lo prometido es deuda, así que nos encontramos, estuvimos anunciando media hora, recorriendo parte de la historia de Edgardo Marcelo Marranti, quien nos complace y nos honra con su presencia. Edgardo, muy buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por estar. Buenas tardes, Albertito querido, a vos, a tu audiencia, a Andrés, a toda la gente que uno conoce, así que va a disposición. ¿Eh? Gracias, Edgardo, porque quiero contarles a la audiencia que esto surgió de un día para el otro. Veníamos siguiendo las diferentes entrevistas que le estaban haciendo a Edgardo. Pudimos dialogar al aire el año pasado cuando arrancábamos con esta nueva edición de Peregrinos. Hoy eh, se está compartiendo a través de Radio Limón y de Sirius FM. Voy a dar eh, entonces, Edgardo, eh, las vías de comunicación para poder establecer un diálogo con los oyentes... Se generó mucha expectativa de ayer para hoy pues, con tu presencia, tu participación. Se ve que estábamos necesitando tu palabra, tu mensaje, tu tarea, que aunque es visual, también auditiva. Más 549-3548-501614, más 549-3548-501614. Y por si se nos pasa, después en el diálogo con Edgardo, pueden ingresar a iVoox e y ahí pueden buscar los podcasts de Carlos Alberto Gallo y pueden bajar este programa para escucharlo en cualquier momento una y otra vez. Edgardo, gracias infinitas por estar ahí. ¿Cómo, cómo está el tiempo allá en el Bolsón? Gracias a vos, Albertito. Al contrario, acá el Bolsón está helando mucho, días lindos, llueve poco... Eh, en cualquier momento cambia el, el tiempo porque me da cuenta ya no más frío eh, bueno, viste que ahora está cambiado todo pero no, lindo, ahora está sol está un sol medio no eh, claro, claro pero está bueno ¿viste? No, hace frío porque acá, nada más allá que están ustedes en Córdoba, en Córdoba amanece más eh, creo que amanece la cerca de la sierra amanece más temprano que acá, acá recién el sol está saliendo a las 10 y 10 de la mañana estamos criados en un valle con los ciudadanos, así que nos vemos más tarde del sol y a la vez a 6, 6 y pico empiezan a apuntarse y ya empiezan a nacerar y las heladas son bravas pero muy bien, muy bien sí. bien, Edgardo, acá nos están dando algunas indicaciones, los oyentes son parte del equipo y nos están diciendo que se escucha medio fuerte la música así que vamos a ver si podemos eh, ahí está Hacemos desaparecer la música por un ratito Para poder escuchar solo tu, tu palabra, Edgardo eh, Yo sé que durante muchas entrevistas Y en muchas presentaciones Vos has eh, recordado y compartido Cómo fue tu proceso de contacto con los hermanos mayores Que ha nacido a muy temprana edad Y que ha sido acompañado por tu familia Pero... Si te animás, porque hay oyentes nuevos que recién están ingresando a esta dinámica y a este encuentro con los hermanos mayores, con las luces del cielo, con las luces del corazón, empezando a percibir cuál es su propósito, su tarea, la misión. Si podés recordarnos cómo arranca este proceso de contacto cuando eras tan pequeñito allí en la ciudad de Buenos Aires, eh, recordaba algunas palabras tuyas de esos momentos en que pasabas del miedo a la certeza, de, en los brazos de tu mamá acompañando todo este proceso. Si podés recordarnos cómo, cómo aparece este encuentro con el misterio, con lo sutil, con los hermanos mayores en tu vida. Mira, Gertito, eh, eh, esto con que solo dos años y medio de edad, imagínate un chico, dos años y medio de edad, eh, todo lo que le sucede, si no lo entiende, es traumático, puede ser como un accidente. A mí me quedó con mucho miedo, porque más allá de no fue un accidente, esas experiencias que me rodeaban ser de blanco encapuchado en la cama, eh, eran siete u ocho, pero el patio que estaba con esta habitación estaba lleno de ellos. Cuando venían mis viejos o algunos se acercaban a la habitación, atravesaban las paredes y hacían movimientos como si tuvieran tapas de ollas, más allá que no eran tapas de ollas algo circular y que no, no había ruido, no me tocaba. Y todo esto a mí me producía mucho miedo, yo lloraba y gritaba, por eso después de dormir estaba un tiempo largo, estuve hasta los cuatro años en mi edad, 
dormía con la luz pequeñita, que a ellos los alejaba, no los sacaba directamente de la, de la habitación. Entonces de ahí me acostumbré a dormir con la luz pequeñita, tenía mucho miedo a la oscuridad. Después, bueno, eso hubo cosas en carnaval, porque en ese lugar donde nosotros yo nací en, en Villa Crespo, hoy no es más Villa Crespo, creo que es Polibú. Ahora es más Polibú, no sé por qué cambió, no, 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 nada más el nombre del barrio sí. Villa Crespo. Este, ahí este, la vida se hacía en los carnavales y nosotros éramos los que aglutinábamos a colegiar, el chacarita, a la calle, ya nos hacía el carnaval con las comparsas y bueno, entonces también veía muchas cosas eh, en el medio de los carnavales, que eran seres o personas, seres en realidad, no, no, de estos encapuchados, pero que era como que no tenían piernas, eh, se movían muy vertiginosamente, eso me daba a mí la, el miedo, me agarraba el la, la espalda de mi vieja, me acuerdo, mi vieja me entendía porque yo me agarraba las faldas de ella y, y, y venía, se dejaban y se así, porque, de, de, a una velocidad enorme, se iba por todo el carnaval. Evidente que yo considero hoy, razonándolo a esta edad, que pueden ser seres de, de, de otro nivel, no importa, eran todas experiencias. Y a los 11 años, estando en la Laguna de Lobos acampado con mi viejo, amigo de mi viejo, eh, estamos en una pared de lona de carpa, eh, no hay más, hay eh, tipo de club, es carpa estructural con una división de lona de las habitaciones. Y yo dormía pegado a la pared de lona de una carpa, como en una habitación, y, y dormía pegado hacia eh, la pared, la lona daba al exterior de esta, esta carpa y yo podía, o sea, en un momento sucede que si una noche muy estrellada, oscura, sin luna, desaparece la pared de una estadía exterior, o sea que de golpe no tenía protección hacia lo que me rodeaba y veo que hay una estrella va a mi lado de estrella, pero veo que una estrella empieza a acercarse vestiginosamente a, a agrandarse en un momento dado unos 500 metros más o menos donde estábamos nosotros sentados había caballos tranquilos, pastando de noche se siente terquidad de los cascos del caballo que lo llenan la base de la carpa esta y se van relinchando esto que se asienta ahí es una nave de tipo plato, lo conocido como nosotros, un plato invertido, con un claro. plato. Y, y en un momento dado era como un gris mercurio, no podía definir exactamente, linealmente, era un plato que no podía haber de estas de ventana ni, ni de otras situaciones. En un momento dado se colocan a la derecha, o sea, mirándose de frente a la izquierda de, la, de esta nave, los seres, el, el mismo color de la nave, un gris mercurio, también no se veía detalles, eran como si fueran... Eh, pelos largos, pueden ser mujeres u hombres con pelos largos. Estas claro. siluetas se van a acercar a la, a la carpa y ahí yo me duermo. Nunca hice una regresión, me quisieron hacer regresión, pero yo nunca hice, allá que tenía el maestro de regresiones que era Pedro Manio, en su momento un profesional eh, un capo. Y bueno, esto me dio, a mí me movió lo de chiquitito y los 11 años a buscar desde muy chico, o sea, tengo 11 años. Alguien en el tema espiritual que me dio explicación lo que me sucedía. Entonces, bueno, estuve ahí, lo como Caspario, Serva, de Romaño, bueno, un montón de personas. Estuvo también en lugares, sociedades de, de, de hindúes. Eh, bueno, me metí en todos lados, nadie en ese punto me dio explicación lo que me sucedió. Hasta que empieza así el tema de los cuadros. En el 78, lo primero que veo en la casa de mi viejo, ya que esto, he costado el busto de un egipcio, ¿vale? por un color de la piel. Claro. Eh, bastante pronunciada la, la, el turbante ese muy colorido y era como que se eh, tenía un movimiento de suspensión como de la suspensión de un auto esto me dio mucho miedo me quedé al lado de la, casa de, de la cocina que lindaba este comedor con la cocina de mi vieja sin que mucha televisión y así me fui hasta la tercera noche porque voy a aparecer la segunda la tercera aparece el único latino no sé por qué a bocetear linealmente al egipcio y de ahí empiezan a aparecer ya la misma casa en la terraza mucho aparecían seres con escafandras, seres animalescos, eh, bueno, y hay un pino, ese pino que pasó hasta en la quinta de mi viejo, que es un lugar, se lo conocía como el apéndice, el apéndice de la quinta de la estancia de Aurora, en el oeste de Buenos Aires, de Merlo, Mariano Acosta, eh, este árbol, que para mí casi tiene la misma edad que yo, y ahí viví muchas experiencias, aparecían en este árbol, le tomé mucho cariño, cuando yo me mudé, Digamos, lo podía llevar conmigo, lo llevamos a la quinta de mi viejo y creo que eh, está vivo, no sé, y siguió creciendo, pero bueno, quedé muy ligado a ese árbol, porque era como si fuera un intercambiador entre ellos y yo. 
Y bueno, empecé a pintar, a, perdón, a dibujar bocetos, salí a, a, a mirarlos por detrás, por relativamente cómo iban apareciendo, y me llené de 50, no sé, cantidad grande de bocetos. Como a mí, digo, ¿qué hago? Yo no sé pintar, no me gusta la pintura, no es mi joven, cuando empecé a buscar a algunas personas artistas pictóricos, porque este medio tío, para ver si ellos podían reclamar lo que veía, el problema era el color, no lo lineal, el color era que yo veía, era medio noche pelado, vivo, bueno, después de ahí empecé a probar, cuando no, no lo lograban, empecé a probar en Tempe, la que algo salía, de ahí me voy a un lugar muy importante en Buenos Aires, en Tacabono y Santa Fe, no, Tacabono y Marcelo de Alvear, y bueno, busco un empleado, no se burlaba de mí, saqué el nombre, pero era él, claro. mira, no, cómo pintar, y base, cómo es, no, me dio unas nociones, me dijo, pegate la tela, los bastidores, los colores, este pincel, esto para diluir. Cuando recién yo me siento en la casa, en un altillo que teníamos ahí en casa en Villa Crespo, empieza, me siento a pintar el primer cuadro, me vienen los secretos de la pintura a la altura de la frente, eh, con voces metálicas y los brazos se movían vertiginosamente. Entonces, como que era un espectador, más allá de que estaba súper consciente, la, de, la, de la realización de un cuadro. Bueno, así fueron y empecé a pintar, a pintar cuadros. Y bueno, también pasé mis, mis, mis frecuencias humanas en el sentido, bueno, un momento, como hice exposición, a partir de ahí aparecieron funciones de cuadros, charlas, eh, chicas, medianas, algunas grandes, eh, teatros, en fin. Eh, bueno, en un momento dado, me tientan estos marchantes, que se llaman, los que van, venden cuadros. Sí. Y con dólares, me fui a comprar los, los cuadros y bueno, empecé con, como a tener dudas, digo, que tengo que hacer no, o llenarme de guita, bueno, empecé con mi me humanamente y empecé a firmar cuatro o cinco cuadros, otro, habrá cinco o seis firmados y me fui a una galería de Montevideo de la altura Santa Fe, que es muy común en Buenos Aires, para vender cuadros. Claro. Y bueno, empecé a querer vender y empecé a firmar, claro, tema que... Eh, en una, ya, me, ya cuando me reciben un cuadro, es un cuadro importante, se llama Demundador Tenésico. Voy a la chica que me recibe el cuadro, me toma todos mis datos, para que quede puesto el cuadro y para la venta. Cuando voy, le dice: ¿Cómo se llama el cuadro? Demundador Genésico. ¿Qué? Me dice: Demundador Genésico. Nah, le ponemos al burlado. O sea, ya le cortaron la. Ya todo bien, yo igual estaba en la búsqueda humana de vender y de narguita. Está bien, después ya me alertan. Por eso en un momento dado con mis experiencias, ellos me dicen, no firme más los cuadros, porque vos no sos el dueño, sos un mero copiador. Eh, no, en esto no puede entrar ni un centavo en todo lo que hagas, te hicieron libros para regalar. Y ojo, porque empezó también el tema de yo, en las arriba de imagen de un escenario, claro. la gente común que uno, como pasaba con Serpa, Pedro, a mí pasó, sin espectador de adorarlo, de... de de decir, bueno, no sé, tocarlos, eh, vaya que tuve una gran amistad con Pedro y también estuve en el miembro bonífico, Fabio Serpa. Claro. Bueno, te pasaba que el yo eh, se anteponía con lo que yo tenía que brindar. Entonces me dijeron, ojo con tu persona que no se anteponga como más importante que la del cine. Yo soy, tengo cuarenta y pico años. Ya está, como carne vieja, eh, hace un montón de cosas, aislamiento de mi familia, de mis amigos, eh, porque tuve vi experiencias muy estrechas con tus hermanos mayores, de la vergüenza y el miedo que tenía, ellos me apoyaron mucho, tus hermanos mayores, sí. me guiaban, o sea, yo no sé mucho el tema que parezca que se mueve, me tocó estar, en un caso nada más, yo tenía una charla muy importante en Rosario, en un cine, y bueno, como bien digo, que no, por eso no es verso porque no sé, casi nada. Necesito el apoyo de ellos porque pasa esto, como no pactar. No pactar es, es jugarte a qué preguntas te hacen. ¿Y qué pasa? A mí me interesa mucho porque cuando fui espectador de charlas, que necesitaba preguntar y no te, no te dejaban preguntar. Y me iba de la charla mucho más este, complicado y con muchas más eh, preguntas que la de antes. Entonces siempre dije, si a mí me toca dar charlas, vamos a dar importancia al debate. La gente pregunta. Y ahí aprendemos todo. Bueno, estando acá en Rosario, doy la charla, siempre vos das, en ese caso eran dispositivos, hoy son, hoy son en drive, ya no se llama la dispositiva. Y bueno, doy la charla y, y algo raro, esto no sé si lo conté alguna vez, lo voy a, lo voy a contar. En la oscuridad, el auditorio, imagínense en un cine, no sé, 
sí. puede ser como Enrique Nuño, más grande, lleno de... Lleno de... Antes que encendieran la sala, la luz de la sala, pero pues, la charla de eh, así, ¿no? Pura partida viendo, en ese caso, en diapositivas. Y antes que descienda la sala que va a venir el debate, me indican, ojo, la voz, ojo allá en la punta, yo estaba de frente, ojo en la punta, vamos, vamos a ubicarlo con el... El auditorio, la punta final de la derecha, sí. ojo, esa persona viene a romper de la charla. Imagínate, la oscuridad, ¿qué hice yo? Apenas encendieron las luces, focalicé a la punta. Sí. Y era un hombre me pelado, así, ¿viste? Y bueno, hice una pregunta incidente, o sea, pero como yo ya estaba preparado, salí al aire porque, bien, pues ya sé que me habían avisado, que para acá, esto estoy contando una fantasía. Bueno, ¿qué pasó? Pero vamos a hablar hoy. Una, una persona, tres pregunta importante que las aprendí ahí, yo no la sabía. Una persona me pregunta, ¿cuándo empieza una era y cuándo, ¿cuándo comienza una era y cuándo termina? Yo, la verdad, no sé, o sea, no lo sabía, más allá de fechas. Y viene una imagen, ¿no? de la frente siempre, como el río de la Plata. ¿Qué? Algunos conocen a lo que es un agua barrón, no es, una, no es un agua clara, por la conoces. Sí. Pero dos aguas que se encontraban, del color del río de la Plata, marrón, se enfrentaban. Empezaron a, a una a mezclarse con la otra, hasta que una toma posesión, o sea, ya las dos están mezcladas y ya es una sola. Entonces, expliqué en palabras que no hay realmente, en, humanamente, no hay una fecha exacta de cuándo inicia una y cuándo termina la otra, sino que justamente se habla de cuando se empieza a mezclar y mayormente nunca se habla de que cuando ya está completo la mezcla de las dos aguas enfrentadas. Y en otra, así muy... que vale también para el tema de los animales, por la mayoría de la gente que tiene un Una chica, me acuerdo de una chica, me pregunta, que tampoco lo sabía, si sí quiero los animales, me gustan los animales como ustedes. Sí, me sí. Eh, me dicen, ¿qué pasa con los animales casi humanos cuando mueren? Bueno, la gente no se da cuenta, vos tenés una figuración interna, son litros segundos, pues sí. Claro. Viene una imagen... Rato de la frente, veo como una montañita de cristalcito, o sea, todos centros luminosos, esferas con centros luminosos, y la altura de dos seres, estos hermanos mayores tipo maya, imagínense que miden 2 metros 70 dos seres, pero eran masculinos, de comillas, ¿no? Pues son eh, externamente, son los... Y dos se colocaban a un lado, uno al otro, al otro, y elegían ciertas parlitas. Y después que, que me enseñaban, como que eso iba a integrarse a, a evolución humana, o sea, que está todo ligado íntimamente y que esos seres, seres, seres animales casi humanos cuando mueren pasan a integrarse entonces entra todo lo que es ni inicio, o sea, no, no, ni principio ni fin, está todo ligado, por eso que está, estamos todos hermanados claro. Entonces, o sea, que eso, si sí, trabajan los hermanos más jóvenes mucho con los animales casi humanos que están trabajando cuando ocurren las cosas, eso pasa con la aurora eh, trabajan con los animales que van a ser muy mucho más sensibles para más allá que son sensibles no va a haber matanza de animales entre sí rato, ni el hombre en su momento pues, no quiere decir que sea malo que lo consuma carne o no pero en su momento va a estar eh, de la nueva era se conoce claro. la tierra el humano que viva en esa época va a vivir más de mil años terrestres no va a tener enfermedades y va a convivir directamente con estos hermanos mayores como uno convive con un pez Así que bueno, ese es el ejemplo que doy como para que es, es real lo que digo. Yo no sé mucho, si no me asisten. Y una vez, fíjense la, la contradicción del humano, en mi parte humana, pues los humanos tenemos nuestra parte negra, la, 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 en eso que era comercializar, en eso que quería el yo. En un momento dado, una charla importante, una, un empresario muy importante, no más amor a todos, ya conocido, o gente también, así, existente encumbrado, digo, yo no voy a hacer nada de lo que me dice. Ya, me mandé solo a un mano, agarré el ponche y me metí para pa la tierra. Un desastre, un desastre, un desastre, un anunciaba todo más. Bueno, de ahí, no, nunca más. Ahora sigo las líneas. De, bueno, pero uno debe de probar humanamente porque no somos automáticos. Si ellos quieren también, lo probemos para saber que en realidad... Eh, si no, no aprendimos los por qué. Así que bueno, esas son un poco son anécdotas que hacen a que en realidad uno es humano, que no tiene nada de privilegio, que, que 
pues, como cualquiera que le trata de estar educándose, aprendiendo y bueno, este, en ellos que no obligan a nadie, o sea, te pueden dar un contacto, te dejan, a ver qué haces con el contacto. Claro. Ellos no quieren que nos automaticemos. Entonces después, bueno, una vez que vas creciendo, siguen. Pero también que te dejan solo, que veas las miserias, que veas a sí mismo, que no te creas que sos nadie, que porque tengas contacto, te explican por qué. Vos no sos más que nadie, ni menos que nadie, al contrario. Si te muestran algo, más responsabilidad. Pero eso no te va a dar que vos podés actarte ni nada por eso. Claro. Sí, 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 te agradezco mucho. Yo ayer cuando con Andrea preparábamos este encuentro de hoy, que lo con mucha alegría y con mucha felicidad preparábamos algunas pequeñas preguntas como pautas para poder recorrer. Eh, es increíble cuando recorremos tu historia que tantas situaciones, tantos, tantas personas de relevancia que nos marcaron el camino que sembraron postas para que nosotros hagamos nuestra propia experiencia, hayan confluido en una sola persona. Y yo creo que si le preguntara a Pedro cuáles fueron las personas distintivas y singulares, aparecerías vos, eh, pero bueno, ahora Pedro está en el otro plano realizando su tarea seguramente como un gran científico, como vos muy bien lo decís. Pero vos estuviste en ese proceso de contacto tratando de, de ver qué era lo que te estaba sucediendo, Llegaste hasta Pedro Romaniuk en un momento y a muy temprana edad estudiaste en un momento complicado en el Colegio Las Salles, si mal no recuerdo, la carrera de ciencia extraterrestre. Sí. Sí. Eh, en, sí, perdón. No, no, sí, después, después, perdón que te haya cortado. No, 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 no. Y recuerdo que, porque me parece muy importante por lo que está sucediendo hoy con muchos niños y jóvenes, antes de pasar a Pedro, la importancia de la familia acompañándote en este proceso, que es una gran incógnita y un gran misterio para todos, eh, ¿vos qué podés rescatar de tu familia acompañando este proceso de contacto a muy temprana edad y que en lugar de llevarte a un psiquiatra, te llevó o te acompañó o apoyó de alguna manera esta búsqueda sin estigmatizarte, sino tratando de contenerte. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de cuál es el rol de la familia en acompañar el proceso de un niño, de un adolescente, de un joven, que sin entender lo que le pasa vive situaciones tan particulares como la tuya? Mira, Bertito, ellos nunca, solamente grandes, charlé con ellos, no sabían qué me pasaba. Bien. Sabían que estaba extraño, que, que lloraba, gritaba, que tenía miedo. Yo nunca conté nada, nunca conté nada por esto mismo, estaba bloqueado, directamente estaba bloqueado. No sabía de qué manera era esto. Sí me ayudaron, igual mi mamá, que le gustaba lo que pintaba. Ella de joven había pintado, pero después era lo histórico y muy buena mujer, igual mi, mi viejo fue el primer amigo de todo, la verdad que aprendí más de ser más de biológico, de a ser amigo de los hijos. De, de, de hablar, el diálogo lo necesitamos eh, pero bueno, mi hermana en su momento, que tenía dos hermanas pero bueno, mi hermana mayor me eh, eh, está mucho a su pareja una, unos primos míos para estar viviendo acá con esa posesión también me escuchaban yo confiaba en ellos porque no se burlaban de mí entonces les contaba todas mis mini y grandes experiencias que tenía porque no podía hablar con todo porque amigos se me ocupaban de mí a mi infancia, entonces me fui cerrando como un almejo Claro. Y, y bueno, hasta que llego a un desequilibrio, por eso aparece Pedro en mi vida, entre comillas, lo hago con él, como bien decís vos, eh, el curso de ciencia extraterrestre, en él las hace dos años. Imagínate, gente de todo, para psicólogos, Pedro ahí lo, yo lo vi cambiar, esto capaz que no lo conté, lo vi cambiar de, de imágenes personales, siendo personas de que era, no tenía barba nada. Sí. De golpe, barbas, eh, cabeza más grande, con atuendos distintos. Después lo hablé, cuando yo tuve confianza, se lo hablé con Pedro Rey. Lo veía que se transformaba, la veía que daba el curso. Y ahí nos nombró a dos discípulos, sí. en su momento, a Horacio y a mí. Uh -huh. Pero yo, bueno, me alejé de eso. Hasta que en el 78 empecé con los dos cuadros, 
Y bueno, eh, ¿y qué pasa? Ahí mi familia me aísla, mis amigos se mofan y me volví el vitaño. Bueno, el tema es que me hice seguro en mí. En un momento dado empecé a plantearme con mis amigos y me dicen que Garo está loco, por eso yo estoy loco. Ya, mi familia me rechazó. Estaré loco en sí. Bueno, escribí una carta muy profusa a, a Pedro Maño, sabiendo de un tipo muy ocupado. Le digo, mira, Pedro, eran tres eso a Jesús y escrito a mano, no como todo escrito a mano. Claro. Y le digo, yo sé que sos una persona muy ocupada, lo único que necesito de vos para seguir mi camino es que si vos crees con todo este cuento, que estoy loco, que me diga así, y si crees que no estoy loco, me diga no. Yo con eso ya camino mi vida. Me citó a la casa, no me contestó, ahí conozco donde viven los Castillo, bueno, yo ya está, ¿no? Sí. Dice y ahí me, me, me cita y me, me viste, hice una casa quinta, si uh -huh. no sí, sí, sí. Bueno, me coloca bajo un faro, de la media de noche ya, y ese va en línea recta, perpendicular a mí, me dice, bueno, yo creo que ahora hables todo lo que tengas que hablar, y mira donde yo voy, aunque no me veía, claro, se metió en la oscuridad, yo ya le perdí, sabía la dirección donde él podía estar en el claro. Bueno, como estaba vivido en mí, y sabía como que sentía que él me iba a ayudar, y muy expresivo, muy vívido en todo lo que él contaba, de un chiquitito, 11 años, toda la historieta, la pintura. Y bueno, sale de las ondas me dice, bueno, yo tengo un lugar para vos, es un lugar secreto, no tenés que tener miedo cuando vayas, tenés que acampar más de 21 días, pero vas a tener que seguir las reglas que yo te di. Entonces ahora vos libre, vas, consulta con tu amigo, tu mamá, tu papá, no sé, con quien quieras, consulta esto. Si vos ya decidís venir, ahí vas a... Eh, venís a ver y te voy a dar el lugar que es muy bueno voy vuelvo no sé cuándo 15 de no sé cuándo vuelvo a ver pero sí pero que ir acá este, este lugar resulta ser la estancia de en Salto Uruguayo claro. ahí me entero me entero en realidad me dice bueno eso lo 21 días que por favor no acepte dormir en el casco de la estancia no sé, el tipo ya sabía Pedro sabía que yo iba estaba flojo de papel en el sentido de los miedos y <risa> Porque hay cosas que sí era eh, mi característica, mi doso, no por mal, pero era mujer. Y claro. me da todos los datos, me escribe cómo llegaba, toda actividad letra, tomar lancha, caminar, bueno, todo un, todo una, un tránsito que tenía que hacer. Bueno, y me dio una carta, un sobre cerrado, blanco, me dice esto, cuando llegues ahí a Tona, la entidad de parte mía, este sobre él va a saber qué tiene que hacer. Me bueno, dice toda la travesía, llego. Ese tiempo había una, una campanita, hasta 100 metros del casco, viene hacia la entrada, la tranquera que daba al, al camino de tierras exploradas, en mi zona, la explica y le doy, toma, esto es de, de Pedro, de, de, bueno, se corrió un costado, abrió la carta, la leyó y se empezó a sonreír. Ahí me invita dentro del casco, en el metro, a la casa, y sale, entra a la habitación, de la casa, y sale con un álbum, como si fueran fotos familiares, en vez de ver fotos familiares había fotos de naves, seres, dibujos, bocetos, y ahí yo me entero, porque él no me lo había dicho. Me dice Tona, doctor, sí. ya que esto es una base de los mayores, acá se te pueden aparecer de golpe, bueno, a mí, mi dos ojos como estaba, dije, ya, no, bueno, te dije, yo no que se me aparezca, para mí un parto. Claro, y pasó eso de que mi Pedro me dijo, vos decís la Tona, que te va a decir dónde armar la carta. Bueno, eh, fuimos, armamos la carpa, me ayudó Tona, volvimos al casco, ya era más de noche, y claro, se ve que leyó mi, mi semblante que yo estaba remioso, y yo, casualidad, por lo que Pedro me quería que yo hiciera, que me dice Tona, ¿por qué no vas a dejar la carpa tranquila? ¿Por qué no vas a dormir a la habitación de mi hijo, Julio? Que no estaba en veterinario, estaba en este video. Y después ve, y yo me acordé la número de Marco Pedro y regañadiente, y me ah, me pasa esto, no, voy a ir a Carpe, y bueno, claro. Y es ahí que yo tengo, eh, pedí al cielo, o sea, que pedirle que por favor no se me aparecían de golpe. Y bueno, de hace dos, pero todas las cosas de día, yo me típico de día rezar porque cayera alguno para hacerme compañía, no cayó ni el loro, <risa> los días. Y bueno, y viví estas cosas que, que después más, estoy diciendo como dicen un seguido, el Estado, 
mi amigo de los hijos, bueno, de ellos fue mi familia, claro. Decir, siempre. Y, y bueno, eh, creyendo que solo iba a estar esos 21 días, me seguí yendo, y ahí cuando mi viejo se acerca a mi familia, amigo, empecé a llevar este, amigos, familia, vivieron sus experiencias, bueno, por eso fue un hogar, aprendí vainas del campo por otro amigo, por otro hijo Angelito, muy amigo también, y me, la verdad que de día estaba en el campo, vivía cosas y de noche dormía, pero al principio la, la contrariedad o de un humano miedoso que cuando sé que es una base lo hizo de la carpa, dentro de la primera noche nada más, estaba a seis cuadras, las cuales están, imagínate, después pegar un grito en el loro. Claro. Y en el medio del camino, o sea, el casco tiene una boleda, en el medio del camino, antes de llegar a busqué mi espacio, esto, el cielo, todo. Yo me paraba en ese espacio, miraba el cielo y veía la carpa de ley. Y acá, bueno, estamos una hora, empezamos a morir el fumo, me iba a la carta, esperaba antes de entrar a la carta, por el tangolito que tenía la ventana en la carta, no había nadie, bueno, agarré una bolsa dormida hasta arriba, así dos metros y pico, acababa todo, me envolvía, para no escuchar ni ver nada, con una toalla, un toallón, los ojos y la oreja, eh, los ojos y las orejas. Pero bueno, por eso fue gracias de día y me dio confianza y bueno, ya, ya está. Por eso que hoy en mi vida es esto, junto a Pedro, lo agradezco a Dios. Él era un carácter difícil, pero gracias a él, bueno, gracias a Pedro, aunque María Tona mismo, bueno, cercano a ustedes, aunque aquí está Jordán y Fabio Cerro, o sea, toda gente, yo con Fabio aprendí mucho, más allá que después con Pedro, investigación de Unifio, o sea, con médico, biólogo, cada hecho que había nos mandaba cada uno según su función, ahí todo el dice mi amigo de final, ¿eh? Claro. He dicho de ser a explorar por ella pero, sí. lo digo sí. eh, qué capacidad la de Fabio Serpa ¿no? la de poder organizar ONIFE para aquellos que son muy jóvenes hay gente, es increíble hay gente joven que existe en este planeta eh, ONIFE era la Organización Nacional de Investigaciones de Fenómenos Espaciales y tenía la revista Cuarta Dimensión pero la capacidad de Fabio Serpa de poder rodearse de los grandes de ese momento, entre los que estás vos, Bettina Allen, como recién la trajiste. También estuvo Pedro en un momento, eh, Terrera, tantísima gente haciendo un aporte, ¿no? Es increíble pensar que en ese momento todos podían sentarse a una misma mesa de alguna manera y llegar a conclusión. Me imagino la grabación de esas reuniones y de esos encuentros. Creo que Bettina Allen tomaba nota, ¿no? De, oh, en actas de Bettina algunas... Sí, sí, el Betina aparte era evidente, uh, ya no lo ¿verdad? Sí. Pero lo digo y, y porque la amo realmente como mujer, como ejemplo, porque a mi pasa. Ella en ese tiempo era considerada, no quiero ofenderla, Betina, pero era considerada la mayor vidente de Argentina. Sí, sí, sí. sí, sí. No, nunca, no sí. era real. Después, bueno, con el tiempo uno se va como apagando un poco, pero eh, Betina era, se le decía, muy amorosa, bueno, como sí. Sí. Además, eran sí, reuniones de trabajo, o sea, en mesas grandes, cada uno con sus papeles, eh, a quién le tocaba qué, por en entrevistar, me tocaba más entrevistar que a pasar el testigo, a ver que, si entraba en confusión, si era psicológicamente o tenía doble personalidad. Después, eh, por mi experiencia, tener el tamiz, tener la regla para medir eh, hasta dónde era así, y después esto lo yo aprendí mucho más después estando con Pedro, ¿no? Sin militar, sin el perdón de la Fuerza Aérea. Claro. Aprendí mucho eh, y comprobamos, viajamos por toda Argentina, con él, nos hicimos amigos, gracias a Dios, y lo mismo, veíamos en el gente y lo mandaba a llamar a él. Y Pedro era el que estaba más expuesto a ser la público, no era tan público en ese momento. Y, y bueno, yo le estudiaba de otras partes, las partes del humano, las claro. contradicciones. Y si le pasaba toda esta data a Pedro, y Pedro después hacía la conclusión. Esto puedo después eh, desenmascarar varias situaciones de querer crear un lugar de asentamiento de ovni para el tema turístico, para el manejo de plata. Claro. Bueno, otros no, otros son muy confiables. Bueno, todo eso se da una investigación. Y aprendes mucho, porque más allá de la experiencia, aprendes, insisto, eh, en las marcas fabricadas 
si no son fabricadas, si son reales, si no son reales, o sea, eso te enriquece, a mí me enriqueció porque, bueno, más allá de mis experiencias, después yo sabía en Aurora también el olor muy, ese olor característico, ese olor a azufre, a carabás, los, los, los ya insectos o bichitos que están en la bajo tierra, en una marca que han buscado, o sea, eso lo aprendes en la investigación, si no, con las temperaturas, claro. saca fotos, saca fotos y salen rayos, bueno, un montón de, todo eso se manejaba y bueno, sí, era una mesa hermosa porque yo lo conozco, con ya en su lado dos íbamos y sacábamos muestras, tenía un laboratorio especial para que tuviera más cosas que sacábamos, utilizaba eh, mucho la, ya no se utiliza más, por las personas las películas de 400 asas, claro, asas, claro, claro, asas, claro. Con claro. Con ¿Qué? disparador, con gripo, de guapo. Bueno, eso lo utilizábamos mucho con Pedro. Y sí, por eso te digo, yo agradezco a Dios, tanto con Pedro como con Fabio, como con Ángel Pisto Pogolanis, Toto. Yo aprendí mucho, porque también que me pasa, esto es bueno de hablarlo con todo, te robo dos minutos. Audiencia. No, por favor. Eso te era yo soy un humano. A mí me pasaba que me pegaba mucho la cosa. Me pasó apenas lo conozco a Pedro, me pegué mal. Y dejé de ser yo. Y, y fue una etapa dura para mí. Después, gracias a Dios, maduramos y nacimos en la mitad. O maduré, nacimos en la mitad, porque era el problema mío, no del pueblo. Con Toto me pasó a dormir. Apenas lo conocí, con Toto vivía la experiencia en un llevaba cosas eh, posibles un cuento de fantasía, las vivía con él su estancia era un lugar que se movían cosas y hacía de todo que en un momento me hizo pasar una dimensión a la otra en el mismo campo que es increíble ver, reconocer el campo él, él transformado, sus ojos eran más bien marrones se transformaban en claro sus ojos su cara cambiaba su... bueno por eso que eh, esto va a ser este vas creciendo y también con Toto lo mismo después maduramos en amistad la verdad que Toto la familia la familia pasó con el equipo de Lani lo mismo en principio está el médico imagínate con la odora y la eminencia de Buenos Aires y después no era una cosa de charlar en confianza de, de, de decir una cosa que lleva mucho usted me buscó por el tema del cuadro de Maya me buscó a mí la estancia de Aurora ¿no? claro y ahí, en la amistad en Buenos Aires me, me, me llevaba a su consultorio porque ahí me hice amigo de varios médicos a ver cómo se trabajaba, me enseñó a ver los meridianos, no lo que se conoce normalmente, lo que él aprendió en el Tíbet, o sea, de ver unas películas no ver en el cuerpo lugares que es como que hubiera otra vista para ver eso y, y él te la activaba te enseñaba con el cuerpo varios ahí, una tuya años, bueno, por eso yo agradezco a Dios, y en esto están los hermanos mayores, o sea, hay que ser muy humildes, y esto es bueno aclararlo, o sea, yo me pegaba mucho, después maduré, hoy no me pego a nadie, no porque sea tan vergüenza, no, porque hay que vivir la vida de cada uno, porque todos somos importantes en esta vida, porque todos tenemos algo para dar, por más que veamos a alguien que está en una tarima dando una charla, o tengo un contacto con otra pareja, es un ser humano, que tiene sus temas, como lo tenemos todos, y no adorar a nadie, sino a contar de reforzar lo que tenemos, o es pues así, hay que compartir todo lo que tenemos como si fuera una mesa, decir, bueno, lo mismo a comer, bueno, acá no trae algo, bueno, comemos de todo, entonces, es así la vida, y yo la aprendí a los golpes, eh, me pegaba mucho, mi miedo, mi, mi inseguridad me llevaba a que, bueno, mi vida pasó con los hermanos, o sea, yo apenas tengo los contactos, me rechazan mi familia, claro, que tenía, empecé a ver los hermanos en el altillo donde pintaba, pero sí, físicamente aparecía. Claro. Claro, me pegué a vos, a un, a un, a un cualquier persona que de golpe esté ahí. Estás acostumbrado, porque somos seres de, de sociedad, de estar juntos, de golpe está ahí, lo que más queda ahí, bueno, empezó a aparecer ellos, que se ve que era así, evidente, que tenía que cosas, y me pegué a ellos, como si fuera mi familia, y después ellos me aclaran, por eso me daban, y después les pegaban para ver qué hacía yo. O sea, todas esas veces cometí errores que se ve que tenía que hacer así. Hoy puedo hablar y no me pego a nadie, no puedo una persona admirarla, me saco el sombrero, pasa, pasa con la gente. 
Y después cada uno está seguro con su camino. Cada uno aporta una parte de una gran torta. Y la visión de la gran torta no la tenemos, así que tenemos que conservar la visión en nuestro propio camino, ¿no? Y hacer lo mejor que podemos en ese camino. Y sí, Albertito, o sea, más en estos tiempos nos enseñan nosotros la sociedad en general, cuando nacemos a mirar hacia afuera. Uh, qué bueno, qué lindo tipo, qué linda tipa, que los adoro. Claro. No, pará, eh, no, yo tengo anteojos, soy pelado, tengo hoy gordos, tengo... No, no, pará, vos sos importante, todos somos lindos en su tipo, o lindas en su tipo, somos interesantes en el tipo que tenemos, Aparte tenemos energías para emplear, entonces eh, eh, empezar a darnos valores, a querernos, a amarnos, nada ¿no? del yo, a ser amigos nuestros, como, como un amigo a, a apoyarnos, no darnos con un paro cuando cometemos un error, o sea, tenemos vamos, vamos, bueno, ese es el tema de que los hermanos quieren eso, o sea, que seamos que nos completemos para poder completarnos hacia afuera. Si no, si yo no me amo a mí mismo, no, desde yo, yo no puedo amar a nadie, porque voy y le tiro una, no sé, un ladrillo, una palabra, así, una persona, no sé, cosas. Pero ese, ese es el tema, y, y esa es la nueva sociedad donde todos valemos, no importa, es una gran máquina. Esta. Si la máquina le falta un engranaje, sea pequeño, grande o mediano, la máquina no funciona. Eso es lo que somos nosotros, más en este tiempo, que era el acuario, viste que está lo del signo pi, que era el claro, acuario, claro. Que son los dos palitos, más el semicírculo de arriba, los dos palitos, si vos le sacás el semicírculo de arriba, es dualidad. dualidad. El semicírculo de arriba a nivel simbólico significa unidad, unidad. es el tema. Bueno, es unidad, basta, vamos, más allá que haya una líder, un líder, pero todos tenemos que armar una... ¿Sabés qué tenemos que hacer en el rol de que nos... Y el otro lo va a cumplir cuando lo apoyo. Le toca a la otra, le puedo. Bueno, es... Te agradezco mucho esto en este tiempo tan particular, donde las polaridades, la dualidad se acentúa mucho, y parece que el que piensa diferente es tu enemigo y solo piensa distinto. Y toma sus decisiones, las que puede, pero pareciera ser que el sistema te empuja a que aquel que piensa diferente se transforma automáticamente en un equivocado, en un descarriado, en un enemigo, y simplemente piensa diferente y la verdad tal vez tiene que ver con la integración de lo que piensa el otro y lo que yo pienso, y tal vez ahí podamos eh, construir una verdad más abarcativa, ¿no? un poco que nos pueda abrazar a muchos más. Así que te agradezco mucho este símbolo que has traído en este momento de la conversación que tiene que ver con la unidad, que es lo que simboliza eh, la era de Acuario. Y probablemente en esta imagen que vos traías muy al principio de la charla, la era de Acuario esté coloreando esta era de Pisces y en algún momento la era de Acuario tome eh, control, por decirlo de alguna manera, o, o coloree absolutamente nuestra realidad. Y creo que estamos caminando en ese sentido, en un proceso que para algunos se hace muy largo, para otros es breve, para otros los descubren recién ahora. Edgardo, yo, eh, si te parece, vamos a una pequeña pausa musical, vamos a chequear cómo va saliendo técnicamente el programa. Te agradezco mucho que hayas abierto tu infancia, tu niñez, estas cosas tan particulares, porque es importante para aquellos que hoy están viviendo este proceso de contacto, estas rarezas con sus hijos, saber que eh, frente a estas situaciones, aunque no la entendamos, podemos abrazar y contener a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que están viendo realidades distintas a las que estamos viendo nosotros y creo que tu, tu experiencia sirve como para prestar atención de lo que pasa en casa y de cómo acompañarnos y cómo contenernos eh, en estas cuestiones que a veces no podemos explicar antes de ir a, a la pausa musical si te parece bien me gustaría después de esa breve pausa eh, hubieron muchas personas vos mencionaste a Ángel Cristo Coglanis sé que él si mal no recuerdo él eh, realizó muchas tra muchos trabajos y muchas tareas de sanación en la quinta de tu papá si no recuerdo mal sí, sí y, así es pero también esos encuentros con Neil Armstrong, que tuviste tanto en Capilla del Monte como en la estancia de Aurora, con ese álbum que en él Aurora, te mostró... No, eh, en Aurora, en Aurora, ajá. No, dos encuentros en Aurora. Eh, ah, sí, creo, ah, creo, ah, creo sí. que en Capilla, si mal no recuerdo, 
en una muestra de la cual vos participaste. Ah, no, eso en Buenos Aires. Ah, en, en Buenos muestra, Aires. Entonces, Bien. Si, no, ahí, ahí. si te parece, después de la pausa musical, eh, profundizar un poco de lo que pudiste observar, tanto de Ángel, un, una persona tan importante en esta región donde nosotros estamos, como Neil Armstrong, eh, que no son personas menores a la hora de rescatar nuestra historia en este camino de búsqueda. Si te parece, podemos ir un ratito por ahí antes de llegar al hombre de gris, que de tanto se habla, pero tampoco conocemos cuál es su función. Eh, y en este momento estamos como de alguna manera necesitando tanto esa presencia o, o la certeza de que ese proceso continúa activo. Y Dale. Así que una breve pausa musical y continuamos con Edgardo Marranti aquí en Peregrinos, que hoy está saliendo a través de Sirius FM y de Radio Limón, más 549-3548-501614, más 549-3548-501614. Vamos a ir a una breve pausa musical, un mantra que recién nos pasaron, mantra de Erx, eh, hecho por los músicos del cerro que... Muy prontito va a estar compartiéndose y hoy tenemos un adelanto de esa música. Continuamos entonces en Peregrinos. Continuamos en Peregrinos, en esta propuesta radial para el despertar de nuestra conciencia y es la humanidad la que está despertando la conciencia. Quería rescatar dos cuestiones que no quería que pasen, eh, que pasen y, y que se pierdan. Hace un ratito mencionábamos a Bettina Allen, que nos acompañó durante mucho tiempo y nos sigue acompañando, pero bueno, estuvo presente en algún campamento de Erx. Eh, custodiada y cuidada por Edgardo Marranti en ese diálogo que hicimos en ese momento. Bettina Allen estuvo en una de las expediciones, en dos, creo, de las expediciones de Juan Moritz, en el, de, el descubridor de la Cueva de los Tallos, nada más ni nada menos. Esto es sumamente importante. Juan Moritz, que también participó, creo, de alguna de las mesas de Onife, si mal no recuerdo, no llevaba a cualquier persona en esos primeros momentos y no me la imagino una persona tan elegante tan sensible como Bettina Allen en esa selva inhóspita eh, continuamos con Edgardo Marranti y André, eh, te doy la bienvenida no sé si está abierto tu micrófono sí a ver sí sí, está abierto <risa> eh, no, que me parecía importante eh, todo lo que estuve escuchando eh, lo que estuvo Edgardo compartiendo eh, porque el poder escuchar la historia de alguien que, que fue viviendo esos momentos en donde no se podía poner palabra de lo que estaba viviendo de niño, de joven y a mí me, me pasó profesionalmente eh, tener que acompañar a chicos y a jóvenes que no podían comprender lo que le estaban pasando y mucho menos poder decirlo y en donde la escuela era el lugar de, de explosión, llamemos, en donde ahí detectaban que algo le estaba pasando y no sabían cómo expresar qué le estaba pasando. Entonces poder escuchar la historia de, de alguien así como vos, Edgardo, que pudiste trabajarlo, que pudiste dedicarte a, a ver qué era lo que estaba sucediendo y cómo volcarlo en, en tu tarea, en tu tarea álmica, y me parece importante para que todos escuchemos y podamos resaltar que, que hay que escuchar ese mundo interno cuando no lo comprendemos. Y pedir ayuda al más cercano, a quien nos pueda escuchar, que nos pueda contener, sea de la familia, familiar, vecino, o quien podamos, porque es importante que eso pueda tener un sentido en nosotros y el sentido que tenemos para los demás que es un poco lo que veo en tu recorrido. Así que Edgardo, gracias por abrir tu corazón y las experiencias de tu niñez y de tu juventud, porque seguramente muchas mamás, muchos papás, podrán prestar atención a sus hijos que están transitando este encuentro con el misterio, este encuentro con el mundo sutil, 
y aunque no podamos entender como adultos la importancia de poder acompañar y abrazar a nuestros hijos que están caminando estas experiencias eh, que los lleva a descubrir cuál es el propósito y el sentido de sus propias vidas. Sí, sí, lo que quieras. Ah, sí, sí. Bueno, no, a ver, está bueno lo que dijo Andrea porque es importantísimo. Eh, lo, eh, bueno, lo decimos ahora, lo hablamos hace un ratito fuera del aire. Eh, sí. Los hermanos mayores, que hay que entenderlo, es, los humanos miramos lo externo. Eh, o de piel, si tenemos guita, no tenemos guita, o, o bueno, son lindos, feos, lindas, pero los hermanos mayores miran el interno saben los códigos internos de las ganancias que tiene cada ser nosotros, nosotros tenemos que aprender a, a desjuzgar y a entender que no sabemos nada quién es quién en realidad, gracias a Dios o es interno solo lo ven los hermanos mayores esto sigue para todos a mí me consulta mucho con más eh, hay de todo, ¿no? pero sobre, muy buenos chicos empiezan a explicar, que a mí me encanta porque eh, a mí pasó lo mismo, o sea, yo quise buscar, eh, cuando empecé con esto, quise buscar a eh, alguien que plasmara lo que yo veía, me dijeron ellos, aparte de que yo estoy buscando humanamente, un artista, un artista pictórico, me dijeron, no busques pintores porque te vamos a enseñar a nosotros, o sea, y bueno, de la nada, entonces, confiar, eh, desde chicos ya tenés confianza, hay chicos que tienen la vena artística, y hay que apoyarlo, vamos, confiar, ¿viste? dibujan lindo, y deciden cosas a los hermanos mayores, lo que pasa es que incentivarlos, es que, es que no bloquearlos, sino, bueno, a mí me pasa eso y me gusta que, que en un momento a mí, en, eh, estando en plena actividad, ya, ya creo, me venían a ofrecer que les enseñara a los chicos a pintar, y a mí me encantaba eso. Lo que pasa es que tuve que explicar, contra de mi sentir, que yo no podía enseñarle a nadie, porque a mí no me enseñó nadie, o sea, sin incentivar a alguien que se active, que de su interno y que le nazca lo que tenga que nacerla. Pero hubiera sido un gusto para mí enseñar a los chicos. Lo que a mí me dieron ellos, pero es algo muy particular, son técnicas, sí, ya está, tengo cuarenta y pico años que estoy pintando, pero son técnicas que me dieron ellos, y, y, y es bueno que cada uno tenga su técnica, que no nos esté rotulado confíe, que siente y se exprese. Entonces uno empieza a crecer como humano, que sea chico. Se empieza a conformar la identidad o la personalidad. Eso que está... Está muy bueno esto de los... Y de la gente misma nos pasa a los adultos. Y la gente desconfía de sí mismo. Eh, no sabe qué hacer. Eh, no, eh, no, no confía en su sentir. Más ahora que no hay otra, no hay otra medida. Ese sentido interno, ¿qué hago? Aparece una nave ahora. Ahora que hay mezcla de extraterrestres, negativos de terrestre y fasado de, de, de esta tarde. Hay una mezcla ahí porque estamos cerca de los términos de la, de la parte negativa. Entonces la gente como hace, bueno, tenés una vera, agarro el manual y miro, hoy tenés que sentir. Y confiar, vos sentís que te viene alguien, un ser que bajó una nave. Y vos sentís algo interno que te dice, no, cuidado, no, cuidado. Y uno crece en eso en confianza. Y después si se equivoca mayormente, no te equivocas, bueno, podés, eh, podés, este culpar todo lo que fuera, pero mismo pasa, en estos temas es importante hablarlo también y mucha gente bloquea con los miedos las experiencias, pasa, a mí me consulta mucho, dicen no, por favor si me quieren contactar pa, 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 y yo tengo miedo digo, mira, hay una palabra más allá de la religión, porque son mal la palabra Dios, más allá de la religión no pensemos en religión, es un mal como lo otro, es poludo por eso no lo digo sabrán quién es el poludo, es un mantel de la Y lo tengo en un librito que a mí me dieron ellos, cuando se pegaran, está, este, está desglosado de la palabra Dios, qué significa en realidad. Entonces le digo, primero, ¿qué religión profesa? ¿Por qué es religión profesa vos, tu hijo? Que... Bueno, está. Bueno, entonces vos, cuando ocurre esto, pensá constantemente en esa palabra. Y si es algo afín a esa palabra, va a continuar. Si es algo que no da con esa palabra y es negativo, se va a cortar. En este caso, muchas veces es Dios. Claro. Dios, aunque parezca mentira, no hablo de religión, es un mantra importantísimo en esta tierra. Los hermanos mayores no hablan de Dios, hablan de una energía, pero en esta tierra es un mantra muy importante. 
Y bueno, digo, bueno, vos, a mí pasó porque me lo enseñaron. Vos no tenés que luchar con cosas oscuras. Podés tener unos músculos, yo qué sé, no sé. Eh, yo no soy de músculos, pero es decir, no sé, tenés unos tubos de la gran 7, no sé, me di tremenda, no sé, cualquier cosa. Y ahí, cuando vos tenés que luchar con fuerzas negativas, no sirve la fuerza física. Y ahí te, a mí me enseñaron, por eso después lo explico, la palabra Dios, ¿qué significa? Es un mantra importantísimo para saber, porque uno no sabe, somos humanos, ¿cómo sabes qué es lo que tenés delante? Cuando te viene algo y empiezan pruebas, porque en semana mayores hay pruebas que son medias, eh, te dan miedo, te descargan, o te dan miedo, porque parece que te morís. Bueno, eh, y es ahí donde he aprendido esto. Entonces, esto es importante el mensaje para las personas. Si es que profesan, si es que Dios, o no sé cómo, eh, 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 a quién ellos profesan en su deidad. Pónganlo por delante, viene algo, aparece algo, sienten cosas raras, pónganlo por delante constantemente, repetir. Si se afina a eso que ustedes creen y, y tienen confianza, continúo. Si no, se va a cortar. Es el sentir, por eso que confían en nosotros, pues somos parte todo de un mismo padre, no importa en este caso cómo se le quiera llamar. Somos en el pueblo, somos hermanos. Nosotros los hermanos mayores, se autotitulan los hermanos mayores, y a nosotros nos dicen hermanos menores, en esencia somos todos hermanos. No sé por qué, si todos tenemos la llama. Lo que venimos a esta escuela es muchas veces a confiar, a aprender, a, 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 a no depender. Y ahí empezamos a completarnos. Por eso vale todo esto de, 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 del sentir. Hoy no hay nada que uno pueda hacer, no hay una forma de sentir. ¿Qué sentir? ¿Es negativo? Ya, alejar. Sentir positivo, vamos adelante. Esto es así en este tema. Hoy no, hay, porque no es comprobable, el tema espiritual no es comprobable. Y ahora iba a decir otra cosa, que te lo dije que iba a terminar en nuestro bloque. Sí. Empieza con el tema espiritual. De ahí molestó, grupos espirituales. Grupos espirituales que se dicen ser guiados por plátano de luz, por todo un montón de lugares, así de la terrestre. Empezaron a hablar de la raza covidiana, la raza humana covidiana. O sea, que ya empieza a andar para abajo aquellos que se quieren vacunar, aquellos que quieren en, el, en, este, la, en esta. Eh, eh, epidemia o lo que fuera, el tema es que acá seguimos diferenciando de afuera, no es una persona, yo tengo mi sentido de las cosas, no quiere decir que sea la verdad, es mi verdad, claro. no quiere decir que una persona se dé una vacuna y cree en estas cosas, es menos que otro, porque justamente los hermanos que ven en interno, aquel que dio no, porque la pandemia, yo que sé, sí, sí está todo bien, hay que ver cómo sos como humano. Entonces, es importante, por eso acá empezamos, hoy dijiste vos al término del bloque anterior. Eh, a ver, empezamos a marcar siempre la misma, la misma, este, eh, los oquedades, lo, lo, viste que yo soy y vos no sos, somos, vos que sabes que somos, si te vas a encontrar que apuntaste a una, a una libre en la ruta, en la, en la carrera, la, 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 la libre, se mancó y la tortuga que venía lento fue y llegó a la mente. Porque es así, los hermanos saben, no ven si el libre es tortuga. Y nosotros pasa lo mismo entonces, como... Gracias a Dios, nadie puede decir yo soy esto internamente, porque nadie lo conoce, nadie puede jactarse. Entonces, bueno, tranquilo, sentir, confiar, sentir mucho en estos tiempos. Nos quieren ahora, a ver, sigo entrando en el tema más eh, de, un, de un plano oscuro que se está por terminar. Y son, se están dando los últimos escritores, los últimos abrazos abogados, porque se sabe que son ciclos más social humanos. El ciclo de la oscuridad, el ciclo de la luz, el ciclo de la oscuridad es un ciclo. Como nosotros somos ciclos técnicos también. Entonces, como se está por terminar, las entidades oscuras están dando abrazos ahogados y nos hacen creer que estamos en el horno, que ya fuimos. Después me gustaría, si es posible, si querés... Sí, ver, sí, por favor. No sé si te estará pasando a vos. A mí me pasó, ahora, que empezaba a hablar de la Antártida. Sí. sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo recibí un cuadro, después te lo mandaré para que vos si te das nota, porque me muestres a tu audiencia. Sí, sí, sí. Un cuadro sobre la base, cómo se llama, cómo trabaja la base que es en la Antártida, que es gigantesca y es de los hermanos mayores. ¿Qué hay un tema? Ahí, como está la base de la luz, también está la base, ocurre en todos lados, en Nerds, en todos lados. En Aurora pasaba lo mismo. Donde hay luz siempre hay partes oscuras que son tamices para parar las puntas. La... Eso no merece un lugar de luz. Está todo dentro de un ojo. En esto es lo mismo. Está el famoso cubo, 
sí. son seres longuilíneos, que son seres oscuros, que se comunican con muchos jerarcas. Por eso después, yo también te mando, si quieres, el informe es muy importante, muy bueno, hablando de la Antártida de hace tiempo, o dura 10 minutos, pues es rico, para, sí. para desmenuzar, ¿no? A ver, entonces, para que se lo tenés, ¿no? No, 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 y si me autorizas para poder compartirlo con los oyentes, va a ser un... Eh, Pero hermano, sí, va a ser un... eso a mí me lo mandaron. Claro, bien. Ahora te lo voy a contar. Sí, sí. hermano, vos sí, sí, sí. esperar, me anoto porque después que cortamos, me olvido, o sea, espera, este... Eh, y qué más era que te, bueno, después si quieres te hablo, que la gente no vea, te mando el cuadro sí. que vos ya te mandé a hacer mis cuadros sí, 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 sí. Papá no de de la Antártida uh -huh. ahí yo ahora, de, si después será explico, leo y cómo se desmenuza el título que lo pinté el 12-1 del 20 Sí que... Si querés, bueno, vamos al principio de lo que vos quieras hablar, de, al término del bloque, no sé, de... Sí, eh, ah, entonces, sí yo quería, entonces, ¿no? antes de ir a, esos, a ese rescate histórico que quedó en el bloque anterior, como para poder cerrar esta historia también, porque si no parece que... Es increíble, ¿no? El sistema te lleva a que si vos no estás de un lado de la vereda, sos un tibio. Y la verdad, Así creo... Que, en este, que estamos inaugurando el tiempo de la unidad. Personalmente, hoy pienso, siento, que no me voy a vacunar, pero ese es un sentir muy íntimo, muy personal. De ahí a que yo pueda decirle a los otros lo que tienen que hacer, eh, si yo me pongo en ese lugar, no aprendí nada. Si algo me doy cuenta ahora los 57 pirulos, es que de Pepe voy casi tecleando sobre mis propios pasos, ¿no? ¿Y qué pasa con el otro que en mi propia familia podemos separar a la familia porque discriminamos al otro porque tiene una decisión distinta o podemos abrazarnos y contenernos en nuestras propias decisiones mientras vamos viendo de qué se trata esta historia? La verdad que eh, creo que debemos estar más atentos que nunca para no caer frente a una bandera noble otra vez ser intolerantes con quien piensa distinto. Yo no estoy hablando de la, de la estructura oscura que está pegando estos manotazos de ahogado en el planeta. Claramente no estamos de ese lado, claramente no estamos. Pero estar bajo el amparo de la luz, o sentir que estamos bajo el amparo de la luz, nos lleva a abrazar a aquel que piensa distinto y que toma otras decisiones. Y empezar a ver que el barbijo no me separa del otro. Eh, como es como decir, bueno, quienes usan pantalones están de mi lado y quienes usan polleras están del otro lado es, eh, es entrarnos en la, en la tontería y vibrar muy bajo vibrar muy bajo me parece que llegó el tiempo de ver cuál es la unidad detrás de la diferencia y entender que esta experiencia humana y este planeta es diverso, es distinto y eso es lo que lo hace bello también quería como... Como cerrar eso porque si no parece que enarbolamos una, una hermosa bandera, pero si es la intolerancia, si es la violencia, si es la rigidez, si es la discriminación la que sostiene eh, a esa bandera, creo que no importa cuál es la bandera, porque lo que queda dando vuelta es la intolerancia, los antivalores y los antiprincipios. Y me parece que tenemos que caminar ese camino de unidad para que lo antes posible, posible Acuario coloree toda nuestra realidad eh, y bueno, no quería dejar pasar esto porque sé que entre los oyentes hay personas eh, que están transitando esta, estos síntomas de estos tiempos estas enfermedades, personas que han eh, que han perdido familiares eh, la verdad que nunca sabemos de que nos morimos algo que hagan una autopsia y, y me parece que es un momento para abrazarnos, para contenernos y para eh, caminar e irradiar la propia luz más que intentar de convencer a nadie de nada eh, creo que el, el llamado y el pedido es de, de que hagamos nuestra parte esto que vos decías, reconocer que nuestra parte es importante y poder irradiar nuestra propia luz y tal vez que se refleje un poquitito para iluminar el camino de los otros 
pero desde la propia experiencia, ¿no? desde la palabra, desde el convencimiento de, de ponerlo frente a un micrófono de decir cómo es y cómo no es la historia. Te agradezco mucho que hayas traído esto porque si no también empezamos a vaciar de contenido el impulso espiritual discriminando y señalando al otro como si fuera menos y en realidad eh, yo quisiera ser tortuga <risa> eh, y, y, y poder caminar sobre pasos firmes ¿no? eh, en, en, esta, en, este, en el convencimiento de, de estar realizando mi parte. Y... Fíjate, eh, perdón, 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 no sé, sí, sí. No, 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 esto nada más. Es tan... A mí me lleva tanto trabajo mi propia experiencia que no quisiera volver a perderme en criticar y, y juzgar a los otros. Me lleva tanto trabajo trabajar mis propias oscuridades y tratar de, de ver con, con certeza cuál es mi próximo paso que juzgar el camino de los otros me parece que es distraerme de, de, del proceso de expansión de mi propia conciencia, ¿no? Esto nada más. Claro, Albertito, que no quiere trabajar, mira hacia afuera, está todo el día que te cambia. Claro. Es el que quiere trabajar, tiene que aprender que se tiene que mirar a sí mismo, mirar al espejo. ¿no? Y en toda diferencia, vos fíjate, hoy estamos en un tiempo, en todo, eh, los chicos que tienen esta tendencia, que no importa, que volvemos a lo interno, la sexualidad. Esto, eh, yo cuando yo tenía muchos amigos eh, gay, y sí. te digo los valores, los valores no los tenían ningún heterosexual. Entonces yo voy a esto también. Dejemos de estar marcando nada, porque en realidad, esas son elecciones cada uno, lo que fuera. El tema que somos todos, importante de la mirada del padre. ¿Entendés? Entonces, eso hay que tratar de, de comprenderse, comprensión para que nos comprenda a nosotros, si no, viste, que uno da con un mazo y le dan con un mazo y no sirve. Y en esto lo mismo los COVID, o sea, el COVID, es, son cosas externas y que van a pasar y lo importante somos nosotros los humanos, lo que nos pasa con familia, como decís vos, hay que respetar, el tema después que cada uno lo respete también, las decisiones que nos piden, ¿no? Claro. Es así, es un tema de aprendizaje duro, nos, nos cuesta a todos, Ahí, ¿qué va a ser? Esto así no es fácil, estamos en el momento bisagra, donde vamos a salir a otro espacio y otro tiempo, y es normal que seamos atosigados. Entonces, pero basta, somos humanos, seamos amorosos, dejemos de lado ya todas estas diferencias de la cuete, para que yo me protejo y hundo a otro. Y no, vas a un tip peor vos, a mentir al otro. Bueno, comprende que lo que quiero para mí, tiene que ser para el otro, para nada. Muchas gracias, Edgardo, por redondear esta idea también desde la inclusión, desde la integración. Uno de los, recuerdo uno de los libros de Betty Acoglanis, en la, ahora empecé a, a leer los libros, como dice Roberto, nuestro amigo, eh, leer los viejos libros con ojos nuevos y volver a releer, porque ya está todo escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, evidentemente, los principios y los valores fueron fueron ya planteados desde tantísimo tiempo, hoy es el tiempo de experimentarlo y de llevarlo a la práctica, ¿no?, en nuestra propia vida. Y Betty decía en uno de sus últimos libros, sobre Erx, eh, integración y trascendencia. Y creo que es el tiempo de la integración, y la integración es necesaria, eh, es imprescindible en este tiempo, pero no se puede integrar si no se camina un camino, valga la redundancia, de unidad. Y tampoco se puede favorecer la unidad externa si nosotros no nos unimos internamente con nuestro eh, núcleo más elevado, con nuestra propia divinidad, con nuestros principios más elevados. Creo que la unidad, la integración y la trascendencia eh, van a ser los tópicos de este tiempo. Y lo que nos separa, evidentemente, no es. Entonces, lo que nos une, nos integra y nos ayuda a, tra a, a trascender este momento de la manera con la mayor altura posible eh, creo que, que, que por ahí es, tal vez por ahí eh, sea el camino de muchos en este tiempo antes de cerrar el bloque anterior eh, hubieron personas sumamente importantes eh, yo a vos te pongo vos no te colocas porque sos muy humilde pero cuando a mí me preguntan cerca de quién estuve 
y quiénes fueron los referentes. Antes de pasar a, a Ángel Cristo y tu experiencia con Ángel, a, a Neil Armstrong, hace muchísimo tiempo después de una... ¿Te acordás las convenciones que se hacían en la fundación de Pedro, donde ibas vos y tantos otros a compartir su tarea, su trabajo, su mensaje? Es, que eran dos días sí, sí. que se hacían convenciones. En, una, en, en un momento, yo no recuerdo si era el 85, entre el 85 y el 80 y, no, después, después del 88 creo que fue, en una, vos mostraste tu tarea en una de las convenciones y éramos muchísima gente, yo era uno más del montón de los que aplaudíamos, estábamos del otro lado ávidos de, de saber de qué se trataba la vida y le pregunto fuera de la convención a Pedro, Pedro nos acompañaba, nosotros teníamos un hogar de chico a cuatro cuadras ahí de la fundación de Pedro y él con el agua de volcán, ¿te acordás? que él traía del Copahue estaba sí. tratando chicos, nos acompañaba a chicos que estaban transitando el HIV en un momento que no sabíamos ni de qué se trataba ni cómo se escribía, ya teníamos chicos contagiados viviendo en casa. Eh, y entonces le pregunté, quedé muy impactado con algunas imágenes y él me regaló unos libritos, unos libros tuyos, donde estaban las eh, parte de tu obra, parte de tu obra, ¿no? Y en ese momento, para la, aquellos que nos están... Eh, escuchando él me habló de que él soñaba con que vos te hicieras cargo de la fundación cuando él no esté y, al, y, lo, y que lo estaba preparando Albertito su hijo, ¿te acordás de Alberto? Eh, sí. también para que pueda acompañar esa tarea, pero para aquellos que nos están escuchando don Pedro había visto la 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 majestuosidad de tu ser detrás de tu cuerpo eh, y de tu tarea y algo que él tanto amaba, que era la fundación y que le costó tantas cuestiones también a nivel familiar eh, quería dejarlo en tus manos ¿no? para que la gente sepa con quién estamos hablando también y que después vamos a compartir con tu autorización las, eh, tus pinturas para mandarlas a ese grupo de whatsapp de oyentes de de peregrinos para que puedan también establecer un diálogo con tu obra si vos me autorizás sí, entonces sí, yo ahora te pregunto sobre Ángel y sobre Neil Armstrong pero me gustaría pregun haberle preguntado a Ángel sobre vos pero bueno, te tenemos a vos acá en este plano y me gustaría que vos puedas rescatar lo que te venga a la memoria del encuentro, sé que Ángel lo has acompañado muchísimo en muchísimas tareas tanto de servicio en procesos de sanación y cura de otros hermanos como en el encuentro con los hermanos mayores y bueno, y qué es lo que Neil Armstrong te pudo mostrar y compartir sobre la luna y lo que quieras decir acerca de ese encuentro que para nosotros estamos hablando de dioses, ¿no? Edgardo y Neil Armstrong y, y Edgardo y Ángel Cristo Acoglanis Bueno, para terminar por lo de Pedro, bueno, nos queríamos mucho, no sé sí. qué pasa. Bueno, ahí, para terminar con esto del físico, sí. me lo quería dejar. Sí. Y yo sentí que no era para mí, si lo dije, yo no podía estar, entre comillas, mi vida era otra. Y me vine al sur, el pobrecito que quedó, quedó dolido con ese tema, se lo dije. Bueno, sí. si fue, pero no se termina después larga me pues, siento, pero no era para mí difícil. Estuve en la construcción del físico, en las sí. llaves, en el lugar, uh -huh. todo. Pero Pedro, bueno, hablaba de esa manera porque nos queríamos mucho, la verdad. Sí. Que estamos en una amistad que éramos confidentes, amigos, como él tenía mucho más allá que yo y era una edad, la verdad. Paso. Entonces, puso a claro esto que lo que haya dicho lo dijo porque nos queríamos más mucho. Pero, Uh -huh. eh, yo quise sí en un momento a ver pues no voy a dar nombre pero quise eh, puse una condición a Pedro se agarraba el piso yo quería otra persona ahí que estuviera conmigo yo no me sentía capacitado para manejar el piso solo y bueno dale dale me lo aceptó hablé con otra persona muy importante en el tema aceptó también pero un quilombo interno y tuvimos que desistir bueno, a ellos ya está no, 
quería cambiar todo, yo le dije, bueno, vamos a cambiar de los cursos, vamos a cambiar de todo, porque para mí parecía que estaba bien, y bueno, no tenía que ser, no era mi vida, me pasó que en su momento yo herido todos los, los slides de ustedes, imagínate carreteles y carreteles, sí, cosas sí, de sí. la NASA, lo que era un científico total, y bueno, me lo dio todo, hasta con yo tengo hoy todavía guardado, atesorado, un proyecto de Pedro, es un pesado que ya no se usa más, su ausencia, su tiempo, con mucho, con mucho orgullo porque era de Pedro, la energía de Pedro, la volvió en el astro, estaba su chafas. Pero dos tuve y empecé a. Digo, bueno, yo no soy Pedro, no, o sea, eres científico, no improvisar. Empecé a mechar, sacaba y me di cuenta que no era lo mismo, era, era él, y bueno, agarro Pedro, tomá devolví todos los carreteles que había eh, y listo porque bueno, es así, o sea uno no puede vivir bajo la sombra, vivir bajo la sombra de nadie o sea, claro. no con todo lo de orgullo pero eh, él era a él, el sello era él, nadie y repetir, y así se fue y, y vendían otros que compraban otra cosa pero él era un científico de alta alcurnia entonces sabía capacitado, máster en, en, en en física, Estados Unidos, el primero que manejó un montón, un mirallo, o sea, ah, la experiencia de él no se podía transferir. Entonces, por eso te digo, él, eh, nos queríamos mucho, eh, más felices y todo, pero bueno, no, por eso podía, podía ser a mí, pero yo no tenía la capacidad para manejar el físico. Y bueno, ahí está. Pero bueno, ahora saliendo de eso, y y bueno, después yo lo pinto, lo está bueno aclarar también. ¿Qué pasa? Tanto con Pedro, como con Cristo, como Ángel también, pero no con él no lo hablé. En vida de ellos, con Pedro y Tona especialmente, lo veo como seres de luz o de té. Acá estamos cumpliendo una misión, más allá que eran humanos, vos lo veías eran humanos, pero la idea era como que estaban cumpliendo una misión, porque ellos no pertenecían entre comillas. Lo hablé, hablé con Pedro, vida, y lo hablé con Toto. El tema que yo no podía, tenía que mantener en secreto, entonces pues, lo, lo, lo hablé. Mientras estuvieran vivos yo no podía decir nada. Y recibí cuadros de ellos, de su parte luminosa, de su parte de misiones de Tejo. Entonces pues, lo he demostrado, tanto de Toto como de Pedro. Y de Ángel también lo recibí, pero con él no hablé. Bueno, entonces por eso hay un montón de, de, de coyunturas en todo esto, de, de los manejos, de las intimidades, de cosas. Yo pinto un cuadro, a ver, Pedro. Claro. Este era muy confidente. A ver, no puedo comentar. A ver, esto para tu audiencia te lo voy a dejar ahí. Pero pinto un, hay dos cuadros pintados de la parte cómica de Pedro. Y uno está relacionado, se llama PRP, o sea, Pedro Romano Pedro. Y eso tiene que ver con la vida, una de las vidas importantes que tuvo Pedro anterior como Pedro la Roca. La vida. Esto no hay ahora para qué preguntarle, decía, ah, este se manda una fantasía, ¿qué le pregunta? Yo lo viví, estuve con él en este sentido, eh, pero bueno, no podemos, no tenemos hoy algo para certificar. Lo digo yo, quien quiera crea, quien no quiera no crea, pero por eso lo muestro y yo lo hago. Lo muestro el cuadro y le digo, su función importante que tuvo en su momento era el de Pedro Cubani. Lo he conocido por nosotros de esta manera. Se lo sabemos de Pedro. Edgardo, en, en todo este desarrollo, en toda esta búsqueda, llega algo que está muy presente tanto en tu obra como en, en tu vida, en, en esto que, que hemos podido compartir tanto fuera de eventos como ahí en, en, en la zona de Jardino, en el bosque, con amigos. El, el hombre de gris, digamos, el hombre de gris comienza a tener una presencia muy fuerte o la concepción, el concepto, la idea, su espíritu. Eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué significa hoy el hombre de gris para este momento tan crucial de la humanidad 
y cómo llega esa información a vos, cómo llega esa información a tu vida, ¿no? Mira, Albertito, eh, el tema del hombre gris, yo no soy muy lector, aunque Pedro era directo eh, discípulo de Benjamín Sodale Paravicini, yo la verdad que no, no era, no, no soy ni estudioso ni muy lector de la poesía Paravicini. Sí. Eh, ya soy bastante ignorante, hay gente que sí y sabe, bueno, Pedro era uno de esos. Eh, a mí se me aparece una imagen, una imagen que está el cuadro de la parte espiritual de este hombre sí. y aparte me muestran, yo no sé si sea real o no porque tendría que verlo, me lo muestran a él físicamente su gusto su, eh, su familia eh, entonces a su mujer eh, todo esto igual con los hermanos mayores no podés firmar nada abajo porque Nada es literal, ya me ha pasado que interpreté mal cosas por haberlas dado a entender de la manera en que me las mostraban, por eso que, eh, bueno, pinto la parte espiritual, se llama Mendolar. Sí. A él, si es que lo voy a conocer, aparentemente lo voy a conocer, y antes tengo que conocerlo, le voy a entregar en mano el cuadro a él, se lo voy a tener que entregar. Y él por lo que me mostraron en su momento, es papista, vaticanista, por eso no te dice ni más ni menos, no sabe nada de la obra. Es un ser que está preparado internamente, todo su circuito está re preparado para actuar con una función, y esto está dado antes de nacer, estas cosas se dan antes de nacer, no es que lo eligen al azar. Y a Pedro, acá viene el caso, que él le mostraron la parte de, si podemos decir, vieron como si fuera un buzo, esto que tiene el snocker, que te agarra la, la máscara, te agarra la nariz, parte la nariz, los ojos, con la nariz igual, a Pedro mostraron esa imagen del hombre que existe. Entonces, de primer momento, venían gente importante, no puedo decir dónde, sí. pero buscaban para matarlo, siendo chiquito. Uh -huh. Era, un, era un, un, estaba germinando, entonces lo buscaban para matar sabiendo las policías. Pero claro. Pedro lo único que le mostraron que era sincero, era esa parte, no mostraron de dónde eran, dónde habían nacido, dónde eran sus padres. Pero venía a buscar para ver si realmente no sabía algo más. Ahora se hace un árbol enraizado, gente fuerte, no lo va a tocar nadie. Él no sabe qué es esa persona. Y si va a ser alertado en el momento que tenga que ser alertado. Y veremos, veremos si a mí me toca conocerlo, interrelacionarme, tenemos que ir a con el otro. No, no o sé, sea, hay cosas que dijeron que hoy no hay nada, veremos, y bueno, y después de ahí diré, si quizás es público algunas cosas, diré, mira, esta no me equivoqué, o esta es la persona que me mostraron, o no tiene nada que ver, porque a mí se me aparecieron, me contactaron con 14 personas, Lina, diciendo que son el hombre yo me baso en lo que me mostraron y me lo incluyo tiene que tener fortaleza yo me haga disculparme con el respeto para mí no soy así bueno, después aparecieron dos mujeres diciendo que está equivocada la profecía que le das una mujer pero mira, lo mismo, o sea yo no voy a cambiar la profecía si se hace una mujer y más, yo, no, yo no entiendo que sea, pero bueno, acá no hay ni feminismo ni, ni, ni machismo, ni nada, ni masculino ni... no, o sea, esto es, va, está dado más allá del humano mismo, o sea, no entrar en conflicto, porque el, el, el campo gris va a tener un equipo fuertísimo en toda Argentina eh, dado con mujeres y hombres, yo ya tengo detectado, sí no tengo detectado personas que si, me, si hubiera que conocer a él se las presentaría, entre ellos hay mujeres y hombres Importante es cada uno en lo suyo. Peso específico y peso específico. Lo he hablado con algunas personas. Pero como no hay nada, hoy fantasía. Entonces, eh, no falta mucho para mí. No puedo hablar de pistas. Eh, creo que ojalá no se suceda, pero no tocar, No estoy hablando de gobierno ni nada. No tengo que tocar. No más se en Argentina. Pero sin agente. 
de esto no estoy hablando, está más, es un ciclo más allá de lo humano. No estoy hablando de gobierno ni nada, pero evidente que algo va a tener que suceder y de eso me fue anunciado por la revista y me refiero a este hombre. Ese es importante y bueno, te lo he dicho, por lo menos acá en mi centro. Lo vengo diciendo porque lo he descubierto hace poco. El hombre gris tiene el ADN crístico activado. Todo ser humano tiene en su interior, dependiendo de cómo está, el ADN crístico, pero más o menos a dónde se Dependiendo de las cualidades, dependiendo de las capas, dependiendo de la maduración que tenga cada ser humano. Él, que no lo sabe tampoco, él tiene activado el ADN crístico. Es importantísimo para una función como la que va a cumplir. Claro, claro. Y después en Pirón, si se da, te hablaré otras cosas que van a hablar de cosas de Pero eh, yo tengo que esperar. Es como decir, te, te tengo a echarle un vaso y el vaso no lo tengo. Ya, pues, te, no crear falsas expectativas, si no se puede equivocar con mano, o sea, no con de plomo. Y hablaré algunas cosas más. Si se concretan, las podré hablar con respeto. No se pueden hablar. Y avanzaré. Eh, pero es así, es así. Este, y y va, fíjate que hay fuerzas especiales, fuerzas especiales, que están a la espera de que este hombre suba para hacer una cobertura, tanto espiritual como física. Hay en Europa cuerpos especiales. Ojo en Europa somos aquí, no son aquí. Claro. Hablan del hombre gris y de la nueva Argentina, que no solo va a ser Argentina, va a tomar a Uruguay, va a tomar a Chile, va a tomar a Brasil y después va a ir más al Caribe. En principio van a ser, no porque seamos argentinos, por son planes de otro, de, de, de un ángulo superior. Y o, oh, ¿por qué están interesados? Porque hay gente que está trabajando para el bien y otras que no están trabajando. Los que están trabajando para ahí están esperando la serie. Tienen una parte del mapa. Sí. Y ellos saben cuándo van a actuar. A la voz de ahora actúan. Y hay gente poderosa, no de acá, no ahora de Europa, que están a la espera para hacerle protección y para que empiece a amplificarse lo que este hombre va a cumplir. No este hombre, se va a hacer un grupo grande. Claro. Pero él va a ser un poco la, el ejemplo, tiene que ser el ejemplo lo que diga de hacerlo. Y va a ser un tipo que va a revolucionar, en el buen sentido de la palabra, lo que es la acción en pos del humano. No la, la doble palabra, el doble discurso, sino va a ser mirado con una lupa. Y a eso, el buen, como el mal ejemplo apunte, el buen ejemplo. Claro. Nosotros los humanos somos muy los ejemplos. Y si arriba hay alguien que tiene buena pasta, que es sincero, que realmente representa eso que dice y la gente lo va, va a seguir lo va a imitar y cada uno ahí sí vamos a dejar las gritas de lado vamos cada uno a trabajar y va a haber despierto esto es muy importante por eso hablamos de la tortuga y la liebre en Argentina hay mucha gente que no sabe nada del tema hombre no conoce nada del tema espiritual pero son humanos fíjate que en Europa hablan están con el hombre gris del, hito, del humano o el, o el inhumano si sos buen humano, esta gente no sabe nada. Tiene el circuito preparado para que lo despierte y se lo activen cuando aparezca todo esto. O sea que va a emerger un montón de llamas positivas para que esto después no lo pare nada. Y hay mucha gente que no sabe nada, que va a ser un actor del futuro, una actriz del futuro, en convivencia directa, aportando lo mejor que tenga para el beneficio de un gobierno de luz. O de una Argentina que será de potencia samaritana y abrazo a los hermanos, un abrazo a eh, Por eso, bueno, también por eso entran las contradicciones humanas, a mí mucha gente, de otro país me dice, eh, pero ¿cómo esa gente? O sea, le tengo que hablar muchas veces, no. No es de Argentina. Esto como que nace en un lugar y empieza a producirse como se amplifica. Y Sudamérica, por hacer un poco la que va a mostrar esto. Y para Vichini lo dio en una profecía, mostró qué función va a cumplir Argentina, qué función va a cumplir Uruguay, ¿Qué función va a cumplir Brasil? ¿Y qué función va a cumplir? O sea que esto no es algo que estamos ideando. Ya para Vichy claro. también. Claro. Y vos, eh, 
desde el hundimiento del Ara San Juan y vinculado con la aparición del Hombre de Gris, también se te posibilitó ver la tarea de aquellos héroes, ¿no? Caídos en el Ara San Juan y rescatados por los hermanos mayores. En una ciudad que te fue mostrada junto a Pedro Romaniuk, si mal no recuerdo, en un viaje, en una investigación que hiciste con él, y que luego comenzás a recibir eh, los cuadros, estas canalizaciones, esto que vos llamás eh, copiar lo que te muestran, y el Ara San Juan, Geliab, eh, también tienen un, una función importante en la aparición del hombre de gris y en el próximo paso de, de la humanidad y la, de la Argentina y el cono sur. Sí, a ver, te aclaro algo. A ver, sí, sí. En realidad, a ver, what? o sea, de los tripulantes que ya cumplen función, imagínate, son maestrías con respeto a los familiares, sí, se sí. han comunicado, hay que entender que ellos ya no tienen a su hijo, pero ahí yo, todo el día de eso, ya saben ellos, sí. no esperan que con ellos, es entendible, lo vean, pero también tengan el dolor de no poder ahí con los miembros. Hay cuatro, o sea, hay un cuerpo especializado, de 73 especializados, que una vez que se hunde el Ara San Juan, cuatro de los tripulantes del Ara San Juan son sumados a los 70. O sea, son 70. Es un cuerpo especializado que le va a hacer cobertura especial a la redundancia a este hombre. Ahora, después yo me pregunto, digo, ¿por qué he recibido de la ciudad Geliad, lo del Ara San Juan, los tripulantes? Y bueno, ¿qué tengo que ver yo si no tengo amigos? No soy de la Armada y nada por el estilo. Cuando aparece Maya, Maya es la gestora de esta base importante y la cobertura especial al hombre gris norte de Maya. Y ahí entiendo, como te, te vi la voz, otra vez te han mostrado. Yo no sé qué tal Bertito y Andrea te han mostrado. Sigo, viste, voy medio ciego, pues no sé qué me iba a contar, te ha demostrado. Eh, ¿Qué hace Andrea? ¿Qué hace Andrea? Entonces, como que chata, paso del otro lado del mostrador. Acá entendí lo de Maya. A ver si ella es la que está manejando. Por eso que me mostraron a mí ciertas cosas. Y claro, la familiaridad, allá la distancia espiritual que hay, claro. es con Maya. Entonces, para mí es como un ser conocido. Y ahora entiendo por qué a mí, no a otra persona, o de qué manera. Y después voy entendiendo otras cosas. Porque aparte ella va a estar actuando en, directamente con el tema a, hacia hombre gris que era gente de Capilla del Monte, sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, es muy... y bueno, ahí entiendo lo por qué, o sea, claro, es, es ella, porque la conozco, es un familiar, más o sea, la manera que la distancia que es, es parable, directamente. ella hacia mí, pero bueno, ahí entiendo y voy comprendiendo como pedazos de rollo, ellos arman rompecabezas, nunca entendés todo de golpe, son momentos, ¿cómo pasa con Antártida ahora? Claro. Yo recibo este cuadro, lo recibí en el 2020. La Antártida, sí. Sí, se ha hablado de la Antártida, pero nunca tuvo boga. Pinto el cuadro. Me empiezan a hacer muchas entrevistas preguntándome por el cuadro de la Antártida. Hoy mismo que me mandaron esto, que te voy a compartir eso aquí en minutos muy difíciles, me explican lo de la Antártida, la base objetiva, lo de muy importante. Y claro, voy a decir que los proyectos se manejan adelantados. Ellos no, yo, ellos mandan este cuadro que voy a decir, pasa esa persiga, hablaste de la Antártida. No, hoy está en boga, está. Y me preguntan mucho por la Antártida. Y después te como, no quiero, quiero porque ya prometí a esta persona que me hace una entrevista al sitio de San Martín. Recibí. Es como Pedro que murió, Dona que murió, Ángel que murió. Uno los ve con una vestidura. San Martín, se llama Cantarreste, tiene un tenor espiritual no como hermano, pero está trabajando por la nueva Argentina. Aunque parezca un verso, yo recibo un codo. Y si llame, no te voy a andar más porque ya prometí a esta persona la exclusividad de explicarlo. Vamos a ver. Libertador, ser y señor. Compone los lazos hermanos de los 
Fue pintado el 8 1 del 20. ¿Me entendés? O sea, hay tantas cosas que nosotros ignoramos que somos niños de pecho, niños de pecho. Por eso acá es, es estar maravillado, es uno mismo. Yo, yo te digo, cada vez sé que no, no sé menos, cada vez tengo que manejar algo más tacto. Trabajar la personalidad, porque ¿viste? te lleva a tener problemas. Y esto, te das cuenta que ellos cuando piden, muestro de, de, de la, del cuadro de, de la Antártida. Yo cuando lo sigo, tengo que ser sincero, la Antártida y nada más. Quiero un cuadro más. No, no es un cuadro. Aparte del cuadro. Entonces, bueno, esto también vale para tu audiencia. O sea, ser buenos servidores, tratar de bajar el yo, el personalismo es creernos algo, porque ellos manejan mucho y necesitan, primero que no haya miedo, se confía, que haya humildad y sencillez, y que nadie se crea nada. Entonces, ahí se empieza a seguir una, una ruta de donde uno puede recibir, no se hace dueño de lo que recibe, lo, lo entrega y listo. Los actores principales son otros. Entonces, eso es un poco abertito. Sabes que nos quedan unos minutos finales no poco, media hora nos queda todavía para, para poder profundizar y si te parece me gustaría ir más allá de que lo de Geliap lo pueden ver en otras entrevistas también, lo de Lara San Juan gracias a, a la tarea impresionante de Marito y, y la tuya eh, también fue tan conocido y se puede difundir y, y se puede ahondar me gustaría ir un, un, en estos últimos minutos si te parece bien para la Antártida, cuál es la función ¿Cuál es la tarea? ¿Por qué despierta en este tiempo? ¿O se da a conocer en este tiempo? Tal vez estuvo siempre despierto ese, ese núcleo. Y es cierto, lo que vos nos decías hoy más temprano, de la Antártida es más conocida la parte del cubo, la parte más oscura, que la parte luminosa que ahora aparece de tu mano de una manera eh, tan profunda y con tanta contundencia. ¿Cuál es la función de este centro en este momento? Si se puede hablar... Sí. La base más grande que hay en la Tierra, en la Antártida, de los hermanos mayores. Wow. El cubo, como bien decís, ya no se va a terminar. Bien. El tema de esta base, que es como si fuera un embudo, después te voy a mandar el cuadro, te lo voy a resaltar, yo ya te lo mando. Sí, gracias. Te voy a mandar el cuadro para que veas, después lo, lo, si querés, hacer lo que quieras, compartir con quien sí. quiera, no me pidas permiso. Muchas gracias. El cuadro, el cuadro eh, tiene tres partes, o tres, tres escritos por él. En realidad su título general es Pase Estelar Cosmodimensión. Wow. Después al final dice T. L. P. ¿Qué quiere decir? Drama, legado, programado. Pero a su vez, la T le tiene, o sea, T tiene, como si fuera una ecuación, ¿viste? Vos tenés un resultado, vas, vas atrás de la ecuación para saber cómo llegaste al resultado. La T en realidad se llama Thread, T, R, E, T. La L, Lord, L, O, R, D. Y la P, P, e, Pars, T, A, R, C. La Thread tiene cada letra un significado. Voy a leer. Vos lo vas a ver después, claro, porque está bien diagramado en el cuadro. La T es triada. La R, reencuentro. La E, especie. La D, diferencial. A Lord, vamos a Lord, la L. Leño, la O, borde, la R, respeto, la D, dirección. Vamos a Pars, la P, padre, la A, amado, la R, raíz y el S, sostén. Esto un poco te aclara realmente que es un programa divino, divino de mucha altura, lo que va a cumplir como rol importante esta base de la Antártida que se llama base estelar como dimensional o TLP. Y sabes acá, para acostarte algo, viste que Maya que maneja toda la, sí. la parte de Eliap, de, de, de esto. Hay otro, hay otro ser hermano, de la misma tonalidad que Maya, que es el único hombre, cuando a mí se aparece, que es el nombre. Viste, yo ya se me llama Maya, Lea, son todos sí. nombres humanos. Sí, ah, sí. Este ser está comandando eso, se llama comúnmente tengo el cuadro Diego, que ese nuevo a mí se me representa, que no puedo transcribir, o right, o right, es un sonido que no puedo transcribir. Bueno, Diego está encargado de este tema, la parte 
de la base, más allá entre ellos que con, trabajan todos juntos, pero es como decir cada uno por qué. Digo tiene la tonalidad crítica, si vos ves el cuadro de Digo, por esta tiene una cruz, más allá de las religiones, todo ser humano es, es una cruz en vibración, la parte crítica. Así que bueno, es un poquito... De hecho, te lo voy a mandar y te lo... la gente se va a decir esto es chino básico, este no sé qué hizo. Ya lo van a ver en el bien graficado en el cuadro, te lo voy a pasar, donde dice los carteritos para que lo vean, cómo empieza un embudo. Empieza una esfera pequeñita y se abre como un embudo para abajo. Sí. Todo subterráneo. Ya saben, en el informe que te voy a mandar después, vamos a darle la parte subterránea. Y habla de la oscuridad y después, gracias a Dios, termina con el mensaje de la luz que van a venir los hermanos mayores de la luz esta base. Si esta base es la más grande, también en dimensión, en, en, en hectáreas cuadradas, digamos, en kilómetros cuadrados, ¿también es la de mayor eh, magnitud? ¿En todo sentido? ¿O no tiene nada que ver? Eh, Porque... No lo sé. Ah. Que por tonalidad es, que da, es... A ver, es como algo reservado. Sí. Yo diría más en la parte de reserva y, y actuación hacia el futuro ¿no? de lo que va a ocurrir. A como decir, tengo una pepa de oro o tengo, no sé, algo de oro guardado, claro pero eh, recién ahora brilla tanto y tiene tanto peso específico, recién ahora, por su importancia, es el momento para mostrar, es como que andaba escondido. Vos sí empiezas a adelantarte del cubo, a correr a Barcelona que fue a investigar, sí, 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 sí. todo esto, sí. no sé. Eh, pero esto no, la parte de la luz, ahí vas a ver informe de lo negativo, y vas a ver, gracias a Dios termina este informe, 10 minutos muy rico para degustarlo realmente el informe y termina con lo de la luz quiero compartir mi número pero igual te lo voy a pasar a vos te agradezco mucho y lo vamos a compartir a la gente que nos está acompañando en este peregrinos que es increíble se pasaron casi dos horas y media de, de diálogo con Edgardo Marranti eh, pueden comunicarse al más 549-3548-501614, más 549-3548-501614, y vamos a compartir el material que Edgardo no, nos ha estado enviando y nos va a estar enviando también en breve. Edgardo, eh, todo esto me lleva a pensar desde tu humilde tu humilde lugar, ¿cuál es la, cuál es el mensaje para cada uno de nosotros que, que nos sentimos tan pequeños a, eh, frente a estos temas tan inmensos, ¿no? de procesos de transformación, la aparición del hombre de gris, la tarea de Geliab, la tarea de Erx, Aurora en su, en su momento como el centro del contactismo por excelencia, eh, la Antártida ahora despertando su aspecto de luz con tanta contundencia, ¿qué que yo sé que vos no sos de dar consejos, orientaciones, pero ¿qué te parece que podemos hacer las personas comunes en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo? Mira, Albertito, lo más difícil nos toca a todos trabajar nosotros mismos. O sea, nuestras limitaciones, eh, empezar a crecer. Si mañana viene un tiempo nuevo, hay que ver a quiénes convocan y convocarán a aquellos que vienen trabajando y ayudando. Yo lo que no puedo decir es que se terminó eh, la información, más allá de esto es información, pero en realidad se necesita acción. Los hermanos hablan de los velores espirituales, que es social, de verlo, no tanto hablar. Claro. Y, y es eso, o sea, realmente que, que confiemos en que hay un creador, padre común a todos, Llamemos, hay hermanos mayores trabajando por amor, en beneficio de entidades inferiores evolucionando, evolucionando como es hoy la Tierra y nosotros los humanos. Y están queriendo casi una apertura de conciencia de 180 grados. Quien quiera lo toma, quien no quiera no lo toma. No van a obligar a nadie. Entonces digo, ponernos a tono. Ya está, fíjate que el mundo ha cambiado, ha cambiado y no va a volver para atrás. Y va a haber otras cosas. Y y eso que estamos acostumbrados ya no va a existir. Entonces, ¿quién decir? Bueno, avanzar, ir cada uno marcando su surco. El surco que uno va marcando se va borrando a la vez que va caminando, porque es así, los surcos son personales. Pero hasta sectores se van uniendo en el sentido de que vamos hacia un punto común. 
la luz, la concreción de estados espirituales mancomunados, por eso los hermanos hablan de la cosmofamiliaridad, no de la consanguinidad, es muy distinto. Claro. La cosmofamiliaridad es la frecuencia interior de cada ser que trabajó, sudó, para poder llegar a donde tiene que llegar. No o sea que después todos en el tiempo sin tiempo llegaremos. Pero esa que sí, quedamos en nosotros, tratemos de sacarnos con los anteojos suyos que tenemos, eh, y tratemos de empezar a mirar, con, si yo me comprendo a mí, puedo comprender a otro, o sea, basta, de apuntar el dedo, como bien dice, apunto y el otro tres dedos para mí. O sea que no es que yo soy un santo, no soy un santo. Estoy hablando y estoy, quiero trabajar en mí, estoy trabajando en mí, estoy trabajando con pico y pala conmigo, no es que la tengo ganada, lo que estoy hablando es que lo hablo a mí mismo, entonces porque además ya que reciba cuadro y tenga algún contacto no, no tengo declarado nada yo soy tengo muy miseria como la tenemos todos pero hay que laburar en estos tiempos más que nos tienen encerrados de qué manera bueno, ¿qué hacer? hay mucha subió la cadena de suicidio la, los castigos intramarinos de, uh -huh. de, de mujeres de niños entonces busquemos lo mejor que tenemos preparemos no porque sería lindo que cuando vengan las cosas seamos y no que seamos convocados y decir, uh, oh, no hice nada y pasó el tiempo. No, est estemos bien, preparémonos, es una universidad, la universidad de la vida, y tratemos de estar bien como para decir, bueno, este, voy a aportar, en este caso, yo, pero Argentina, más allá que soy Argentina, no, no, la casa es una sola, la es una sola, yo quiero dar mi vida por Argentina, no lo digo, quiero dar mi vida por Argentina, porque me tocó ser Argentina en este lo quiero dar en pos de que por lo menos brindemos un paro de luz a, hacia otros seres humanos hermanos, no importa dónde viven. Ese es un poco, no sé si Dios me lo permite, pero tengo que trabajar para eso. Muchísimas gracias, Edgardo. Te hago ahora sí, igual creo que con esto que dijiste tendría que hacer silencio para que la gente, para que puedan anclar en nuestros corazones estas palabras. Pero si te parece, vamos a una brevísima pausa musical para que germinen estas palabras que has estado compartiendo. Y después de la pausa, eh, la última pregunta tiene que ver con eh, si has recibido, cuál es el sentido, el propósito de esta región donde nosotros estamos, eh, que llamamos ERX, este mundo interno, este mundo subterráneo, eh, interdimensional, digamos, como querramos llamarlo, ¿Cuál es el propósito en este tiempo? Si se ha modificado desde el, el programa inicial a, a este momento eh, y, y, ¿Y qué es lo que te convoca tanto de este lugar? Y con eso iríamos terminando Si te parece bien, vamos a una brevísima pausa musical Y luego a estas palabras finales acerca del propósito ¿Y qué es lo que te convoca de esta región? Que sos, sos ya nuestro vecino también, de alguna manera y, y bueno, y agradecerte profundamente la oportunidad de, de compartir que con tanta generosidad siempre nos has, has tenido para con todo el mundo. Estamos compartiendo de los músicos del cerro, músicos locales, plegaria para un hombre diamante, de esta obra maravillosa que muy prontito va a estar compartiéndose en forma masiva y que ha llegado a nuestras manos, de la mano valga la redundancia de Sebastián Kusselman, quien está hoy es morador de Uruguay, pero nuestro querido vecino, nuestro querido hermano. Continuamos estos minutos finales con Edgardo Marranti y a quien le agradecemos profundamente la generosidad que permanentemente ha tenido que permanentemente ha tenido y que comparte con nosotros acá Edgardo Andrés está pidiendo la palabra Sí, hay mucha gente escuchando y agradeciendo eh, dicen que es hermoso el programa 
que están muy agradecidos por tu participación y que nos mandan un abrazo muy grande. Por ejemplo, María Eugenia, desde Bragado, también mandó saludos Mariela, desde Santa Fe, y así un montón que van poniendo agradecimientos y de una profundidad este programa que genera un gran despertar. Así que, Edgardo, todo tuyo estos minutos finales para que compartas aquello que tu corazón siente. Bueno, antes que nada, les mando un abrazo a la distancia extensivo desde el pensamiento que a todos lados llega a todos los oyentes. Eh, gracias a ustedes. Eh, también sin lo que hemos hablado, la verdad, yo no la tengo de mi propia verdad y todos tenemos una pequeña porción de la verdad y ahí armamos la gran verdad. Con respecto a este comento de la primicia, yo he recibido, tengo 50 bocetos, hasta que no sigue ciento y pico no los voy a pintar, pinto en 15 días. Entre esos bocetos hay un lugar en el norte, no puedo decir lugar todavía, y una base muy importante, que hay siete razas de hermanos mayores de luz. Por eso se dibuja, en el cuadro está dibujado un candelabro de siete, más allá que no es no hace un candelabro. Pero cuando ya esté pintado, hablaré un poco más, explicaré un poco más. Es una premisa que te doy a Bertito y a Andrea para, más allá que no lo puedo mostrar, es un boceto, pero en este cuadro voy a poder hablar un poco más sin dar el lugar por dar por respeto para que no se arme eh, una posesión. Por respeto a lo que me preguntabas vos de Hermes. Erx está igual que está todo. Está quitado, está stand-by. Eh, hasta que llegue el momento, todo esto, todo va a explotar, no es la palabra ideal, todo va a resurgir la luz. En el momento en que se dé todo esto que estamos hablando, por un tiempo no humano, sino un tiempo dimensional. Donde aparecerá el hombre gris, donde aparecerá la Argentina y todo, van a resurgir las mejores cosas, los mejores elementos y las luces todas las bases importantes que hay, eso está él. Hoy está como tiene que estar, si no estaré desfasado y bueno, es normal que, que, que hoy esté de esta manera, está protegido, porque la luz se protege también, hasta cuando es como un embarazo, explotó, salió el bebé, la luz y va para él. Eso es un poco nada más y está pasando a todos lados. Es privativo de Dex, también como está, hace que yo digo en el norte, Está ahí, stand-by, manda ciertas partecitas o guiones de experiencias, pero hay, ya cuando empiece todo, esto va a ser un arco de luz, y después no lo para nadie. Y ojalá que, bueno, que todos lo podamos vivir, la gran mayoría, ojalá fuese si los actores de esto. Bueno, eh, gracias, eh, Albertito, gracias Andrea, gracias a la audiencia, un abrazo de corazón para todos. Adelante confiamos en nosotros mismos, creamos que nosotros también tenemos para aportar, de mí no me conocen, no saben si soy fiel, mentiroso o no, tratan de sentir, yo sé si viví o no viví las cosas, no, no vengo a hacer este proselitismo, no vengo a que nadie me siga porque soy un humano. Aporto lo que me dan, lo dejo en la mesa y después bueno, estamos entre todos aportando y llenemos la mesa de, de cosas que nos van a hacer para todos en el futuro que nos está viendo. Te agradecemos muchísimo, Edgardo, por tu generosidad. Ojalá que pronto podamos cruzarnos en algún lugar y fundirnos en un abrazo. Eh, y te agradecemos profundamente tu enorme generosidad de siempre. Siempre has compartido. Recuerdo esos libros blancos también en un momento, que fue la oportunidad de haber conocido a tu papá y lo sentí, lo vi una sola vez y sentir la, la amorosidad de alguien, de un papá apoyando la tarea de su hijo en ese momento él creo que te da una mano con, con la edición y la publicación de esos libros que siempre fueron regalados tu obra siempre fue obsequiada sin pedir absolutamente nada a cambio y eso es muy loable en un tiempo donde pareciera que todo se ha mercantilizado donde todo tiene un precio y siempre he rescatado y tu tarea brindada con amor con Andrea acá te agradecemos mucho enviamos un abrazo grande a Alan a la familia un abrazo enorme para vos y, y nuestra gratitud por honrarnos con tu presencia hoy aquí en Peregrinos gracias a ustedes muchísimas gracias
muchísimas gracias, un abrazo de corazón y seguimos en contacto en el ciberespacio. <risa> ya nos vamos a ver. Sí, seguramente y bueno, va a ser un gusto enorme poder compartir. Los invito a todos a que continúen todavía, nos quedan unos minutitos finales para algunas reflexiones aquí en Peregrinos y te despedimos, Edgardo, con, con un fuerte abrazo. Gracias, abrazo de corazón para todos. Muchas Much, gracias. Muchas gracias, Edgardo, realmente eh, ha generado gracias. un gran despertar interno. Gracias a ustedes.